，像我这个做法的，只要他一家子都有。夏天的得到六回，得过一百一岁加一百下，去晾晾，把晾。我家是农村，啊，老家是关县，做这个生意都是供着两个孩子上学，养家糊口。一个老大在北京中科院，我是老二在上海，中华大学也是读博士。老大毕业了，老二去做博后去了。我好不自豪的说，我我和咱这个城里东莞大姐哈，也这个两个孩子同时起步上到这个成都的，几乎可以说咱这个街上，嗯。几乎没有吧。你要是两个人上班去，回搁咱聊上都回那个三四千块钱，你想供他俩上学很难。咱这生意很辛苦，谁受苦活？他两个也是一起一的，不干就不干。你不干也弄，万一他两个得结了，咱得把他两个得，我得得结了婚，成家立业了，咱再不干，纯受苦。机器根本几乎都都都做做不了。机器做不出来。做不出来。得得得上班往下翻，给咱家炒菜呀，得得翻。熬到先发黄后发红，熬青了剥不开，熬黑了苦，糖发苦。北边那个油锅下丸子，南边那个、呃、这个糖锅必须都都熬糖，糖好丸子好。干我这个生意没有结家的，呃，农村的这个大年初一都说是不干活不营业，我大年初一照常营业，可是还做的还得多，一年三百多天很苦。不不停的一样，你为着什么活你为着供他俩上学，你硬着头皮你都要干，哎，一滴都都都心难，啥心难没有，也没有抱怨了，没有没有。我说咱聊上特产，咱那个西安的一个特产，一个凉菜，它是是是是什么？咱没有跟谁说去，咱没有。他不在话，这会儿他他他。八十了。夏天的得到六回，得过一百一岁加一百下，去晾晾，把晾。这是吧？六点半的，六点半的，拉长。要这两两吗？你要这两两呢？要这两两，再穿一个。我俩拉长。我昨天我昨天给你上，这这这什么呀？你这穿啥？你穿啥？穿啥？穿啥？穿啥？穿啥？穿啥？穿啥？两两都行，两两都行，看看这个，还有这些，十块钱一包，过十块钱，是吧？哈，十块钱，十块钱，两块钱，十块钱，两块钱，十块钱，十块钱，两块钱，十块钱，两块钱，十块钱，两块钱，十块钱，两块钱，十块钱，两块钱，十块钱，两块钱，十块钱，两块钱，十块钱，两块钱，十块钱，两块钱，我正习惯他躺在那，你何必的？一收拾你我我一收拾，说躺你快给我，走吧，给你留个记号。我冬天了没冬天的想法。哎，六厘米，六厘米，六厘米吧。哎，这个呢？这个丸子，四六一斤。四六一斤。哎，你来还一斤。嗯，是这个。都一样的看着吗？一样的。哎呀，我的妈！来来来，来来两块五块钱，六块行不行？行。那给上两个。我第一次吃，这个口感都不错，感觉很油腻，很甜，但其实并不咋。哎，接到这个婚宴上的宴席，呃，就就做的多一点。你要是接不到宴席，你就凭大硬件的做。这天热了，三伏天都做的少一点，做个六七十斤儿。四块六十，毛了，干四块钱啊！啊，你要吃？来，记得哥孩子就是吃，小黄瓜你来哈。反正一步一步的供着孩子上学，搁聊上也安家啊，在聊上买了房，确实买了。做梦咱也没想到，咱做梦咱咱也没说给咱也干点忙，搁搁农村的出来搁买车买楼，那咱咱咱咱做梦咱也没咱也没想到这意思呀，走。你过来多少钱的？我操，你看着。他给那个买了，他每年不，今年不，前几年买了个，他的新车。
你嗰又拎到嚟都習慣就做呢啲，攞嚟保護住咩得？他就是神保护，他有忍者，一一脚就忍者。这个要煮多长时间？十五分钟。我这一这一就不要。大概您今天高寿了？八十。八十二了。是八三的吧？您这么大年纪啊，孩子们都给你做啊？他们在屋头就给我做。啊，不准你做哈。他们这儿出叫我做。后来他就打着嘛。那这个正常要泡多长时间呢？这个随便泡泡多时间，他不得泡了。我每天就买这么多粮食。这个包谷就是打了就就好一点了，打。啊，这是已经泡好了哈。已经弄规矩，把它给泡了。我看这里面好像还有豌豆哈。有豌豆是吧？我们这、哦，那都是把它打的干净的呀。这个泡了多长时间了？三十天了，要每天换水，六七天，六七天。您这个里面主要就是豌豆和苞谷哈。哦，豌豆还有红烧粉。哦，还有红烧粉。红烧粉要焖着。啊、哦，这个就要开始磨浆了哈。看着跟那个做豆腐差不多。哎，有点像哈。哎，就是。大爷，这一桶啊要磨多长时间呢？不能十多分钟，十几分钟。这个磨不了。你看要多好多粮食。打了沙嘛，沙嘛，它有层渣子，全部要给它蘸到那个粉色。这个就不要了哈，这个就不要了。老太太呢，我考虑不出去，你只碰到这吃菜，我又没得固定，他呢，我就来采去嘛。这个是什么油啊？青油，菜籽油也是。啊，这个放的是核桃，它油那个核桃的香味，它就输到油头去了，它就这这些缝缝头就把滋味给取出来了。这个也应该是您的秘方了，不然我两个哪那么香嘛？吃去。这个下的是青辣椒。但这个要熬到什么程度呢？这个熬或者它一样子，它该是在样子的话，或者就是没啥样子。这个就好了哈。熬这种青椒酱我还第一次见到，啊，这个味道太香了。这个就是昨天打的那个包谷浆哈，哎，这个看就有点像熬那个玉米稀饭那种样子，嗯，差不多哈，哎，差不多，全部煮蒸了，全部，全部，满个都是煮了，这个要不停的搅啊，要不然它会糊底啊，但下面这一锅啊，能卖多少碗？红豆尾放进去啊，马上就开始上劲了，这个叫起来就更费劲。大家搅到什么程度就可以了呢？这些程度够了。啊，这个就差不多了哈。大爷满头都是汗。嗯，这些点子。这就出锅了。这个是凉的卖的还是热的卖的？热的。为什么叫窝子凉粉呢？卖经济凉粉，它翻出来倒出来给你打的嘛。日料在这一直在窝子叫卖。这就准备出摊了，大爷哈。哎，去出摊了。我这回来就要开店了。也是开这个窝子凉粉吗？对。哦，开店就不用风吹，再到处跑了。哎。
你还得多少？嗯，少点啊。真可爱。我这个就大狗还上班。哎。快上。哎。我刚刚上班的路上，我看到了。吃他这个要随缘。对。<笑>两个来了。问他吃不吃个？六块，他吃不吃好价的？麻辣噶？对。对哇，对哇，新鲜。哦。经常吃他的两份。啊。几十年了，年纪就开始卖，哦，卖了几十年，老字号，老字号，对，网、啊、红。这个就是色红县的特色美食，窝子凉粉，这里面满满的全是红油啊，先来拌一下，它这个料啊还是比较多的，这个红油的味道特别香，它这个窝子凉粉啊，跟我们平时吃的那个凉粉啊不太一样，它吃到嘴里面有点沙沙的。嗯，好吃。它这个里面啊，不是单独的像豌豆粉什么东西做的，它是有三种，一种是玉米，还有一种豌豆，还有一种就是红薯粉，三样对起来做的。哇，太香了这个！大爷今年已经八十三岁了，做东西啊特别的细，特别的认真，而且我感觉它的卫生啊特别干净。你想吃到大爷这个凉粉啊，不是说你想吃就能吃到的，要随缘，因为大爷他没有固定的摊点，他是走街串巷，跑着卖的。而且啊，大爷岁数比较大，他现在不是天天做，他是隔一天做一次，所以想吃啊，得靠运气了。无论在我们的话，就是卤蛋，传承的话一千年之久。我们也没有门面，也不出摊，我们自己家里做都不给卖。这么多年，我们一直都是我们老夫妻自己在做，要买的就在我们家里来买。兄弟们，我现在是在四川南充的南部县，这里叫中山镇。今天啊，带你们去看一个、啊、当地非常出名的一个小吃——卧龙炸。他家这个地方啊不太好找，啊，从这个楼梯上去。刚问了一下，就在这个后面。哇、哦，七拐八拐的，应该就是这里。啊，大哥，你用这个都是五花肉啊？正宗五花肉，地方土猪肉。这个肉啊，呃，非常不好买。啊。它是一个猪啊，只能吃吃多斤。多的没得，七成长，一般是七成。这个厚啊，大概就是筷子那么厚。呃，样长、样宽、样厚。咱这个肉啊，都是冻过的肉哈。稍冻一下，冻久了也不行。您做这个做了多少年了？从事餐饮大约差不多有五十年。我们这个卧龙斋是一个传承手艺，是地方特色，传承是千年之久啊。哎、哦，我们做只有罗代人。这一块肉大概有多重呢？锅肉适量多，蒸好了的话呀，就是三两多，因为它的水和大。那、啊、这个就是要放到里面浸泡了哈。浸泡，血水泡完。这个要泡多长时间呢？今天泡到明天早上。要泡一夜。嗯，一个月。它这把血水泡得完。那你这当天还做不出来哈？明天，呃，今天不行，明天。开始做了，大哥。嗯，哎，等一下。呃，这个就是昨天晚上泡的肉是吧？这个要泡三到四道啊，头一道的血水全面要泡完，不要是不泡干净的话就不好。这一桶啊，有多少肉啊？大约四百斤左右。所以煮食品呢，必须要保证食品卫生干净。现在就是要放到盆里面加料了哈。哎，就是。呃，您这一盆还拌不掉了。要搅拌两下，一下不行。啊、这就是我们配置的调料，生姜葱是吧？哎，就是。这个是油炸过的
。哎，就是。它好香啊，我感觉是炸过的。这是我们自制配置的配方料，郫县豆瓣。就是。啊，这加的是糖水哈。这个一定要拌好，不拌它吃上去不行。必须要做到调料入味，它要立起才行啊。味精哈，没立起不行。啊啊，这个是什么？红油啊？不是光红油，有配置的一些调料。这都是你自己的配置料，自己的自做调料。放点盐，这个必须要搅得均匀啊，不然味道它就不一样。啊，这个是鸡蛋。这个也是放到那个肉里的哈。对啊。啊。这就是豌豆粉。我、哦、必须要用豌豆粉吗？必须要豌豆粉啊。那像那些红薯粉能不能用呢？其他豆粉呢，效果也可以，但是没有这个好。我就没有豌豆粉效果好啊。哎，确实。加鸡蛋。对，鸡蛋。卧龙炸是全程做过量的。卧龙全程现炸的话。千年之久，我们是南充市正义文化，四川省天府名出名产。这个是什么粉？米粉。啊，我都感觉您这个就做的有点像米粉肉了。实际是一个意思啊，但是不同的特点就是，卧龙炸，它的做法有点复杂。小这个的话呢，它就比较简单。这个工序特别多，看起来实际没油气。我们是正宗五花肉。不吃五花肉，就是不好吃。这每一块都要裹上粉，每一块必须裹上。米粉占百分之六十到七十，包谷粉占百分之三十。哦，这里面还有包谷粉。哎，啊，它的口感好、哦。这个肉啊，如果是全瘦肉，根本不好吃。就要带点肥哈。一半肥一半瘦，才好吃。啊，实际上的话呀，一肥一好吃。啊、哦，越肥越好吃。哎，不肥还不好吃。这么大一片，实际上一个人可以吃几片？一九七七年参加工作就从事餐饮，明年就七十了。我们的买猪，不存的好不好销，都是自己早期上门来的。我们不摆摊位，也没有门面。做餐饮呢，好不好吃不是我说了算，要靠顾客他说了算。如果不好吃的话，你的生意就没法做。在我们南部、深中这一带，不管你是酒店。还是挂挂宴，红白喜事都必须有这一道菜上桌，这是一道压根炸菜。中央食材，咱们这个地方配了两天，央视也来拍过。上了中央央视网，哎啊，呃，中央食材播出。那现在要上笼蒸了，兄弟们看一下，它这个卧龙子啊，这肉块看起来比我们在徐州吃的那个把子肉还要长，七寸多啊，这个吃起来才过瘾啊。就可以啊！今天总共要蒸多少笼啊？二十一笼，我们最多的话可以蒸一千多片。今天要少一点，大约六七百斤重啊。这个要蒸多长时间呢？两个小时，这个就好了。这是撇一道，还要蒸啊，要三蒸三晾，热气腾腾啊。这一道撇了过后，还要上笼去蒸啊，就把它松一下。哎，松开。这个卧龙辣现在是怎么卖的呢？我们是卖的四元钱一片，啊、哦，扔片卖的哈。哎，就是，上了过后它蒸它蒸的好，均匀。这个卧龙炸要三蒸三晾，要翻三道才好。这个还要蒸多长时间呢？腌制起来就好了。啊、好了，出笼了。哇塞，漂亮！这个就是成品了哈。成品了，全好了。这么多啊，大概要卖多长时间呢？这个不一定啊，很快就完了。一个人来两片，八片，那就拿一个两片来吃吧。那十块吧，十块来两块。要要要要要！兄弟们看一下，这个就是终身的特色，非遗美食——卧龙炸。哇塞，这一个卧龙炸赶上我的脸长了。你看它虽然是五花肉做出来的。但吃到嘴里面完全没有那种油腻的感觉，这个吃的太过瘾了。它这种啊，其实啊就是跟那个粉蒸肉啊差不多，叫大号的粉蒸肉。这一块肉，老板说啊就有四两重左右
，他家就是老夫妻两个在家做的，也没有门面，也没有什么出摊，吃的人呢都是到他家里来买，因为他在当地的话也算是一个知名的老店了。它这种口味啊，就是那种咸鲜味的，然后带一点点的微辣。其实它上面那个肥肉还比较多的，但是真的是完全吃不到油腻的感觉。再来一块，不夸张，这个我最起码要吃个两三块。哇，这个太过瘾了！其实我感觉啊，如果让我选的话，我喜欢吃这种肥的，这种肥的吃起来口感更好。我家那个味噌呢，在江南啊，应该是比较具有权威性的，比较有代表性的。只要你能说出来的味噌，我都能弄得出来。你要想吃哪个味道，我可以做哪个味道。不是我牛逼，真的，我是研究了这么多年，对这个味噌研究比较透。兄弟们，今天啊，我们来到了大诗人李白的故乡——四川的江油市。到江油啊，必吃的一道美食啊，就是肥肠，也被号称为啊全世界最好吃的肥肠。现在我们就过去感受一下，可以放在那个葱叶在里面，大葱叶子哦，大葱叶子啊，然后这个食盐，啊、哦、要放盐这个哦，把它旋比较好吃啊。再一个，我们就放点醋，这是什么？醋啊，醋啊，啊醋，咋子？老白干、白酒，醋意味，呃、啊，醋心醋意。啊，你这个不需要放面粉啊？呃，我们这个这这种肠子不需要放面粉，我这个肠子是热的，晚上就是两两个啥的时候，你看它这个连续就是出来了。剩了大、啊，这个剩了太大了。如果好一点的可以大到十两，如果一般的肥肠的话，它效果撇点，肠子不好的只只到了三两一，这个是绝对是鲜肥肠，冷冻的也可以用，但是我从不用那个。我今天宣徽肠不够，我那天卖完都算了，我就不卖了。啊、嗯，我反正是没得宣的，我就不卖。有一节那个小张那个把子，嗯、不要了。这个就不要了。它、啊、那个有股臭味。啊，有臭味。哦、嗯。啊、嗯，我们一般都把那个去了。下肥肠。下肥肠。来，姐啦。这个是先焯一下水啊。啊，先焯一下水，把那个料就焗到一个去。臭那种味道，水焯好的时候好看了，它焯出来是看到多漂亮。这一锅有多少斤呢？九十五到一百，我还有备的哟，还有备用的。哦、哎，水焯好了吧？洗点捞。好、哦，现在就要把它切碎了。确实，这就叫新鲜回程的啊，太年都不一样了。干了多少年了？三十三年。三十三年了。嗯、啊，你们这个肥肠都是切完以后再烧啊？哎，切好了是再烧了。我们家也是大肥肠店，我们店基本上都是排在前十。这个不是我自己吹的，我们是一场比赛比赛出来。这个正常还是坚持没有错。三百斤吧。保守一点嘛，也不要夸大其词。啊，保守一点。哇，放这么多油啊！哪里发酒？放点盐醋。
最好的。好，我更加最好。哎,你要水是大一点的啦 你敢不敢吃<笑> 这么多辣椒啊自家做的手工丸子这个料特别香完全就是那种麻辣鲜香的感觉这是卤肥肠每一道菜吃起来都是非常香最重要的就是它这个肥肠处理的特别干净完全吃不到那种脏气味这个一份十块钱我看这个茶大姐小唐这个外面这个油不需要去掉哈
，这个要洗多长时间呢？啊、嗯。哦这个就可以了哈。啊，这个今天老师帮，然后就到这边给你们进行第二大料。现在这个的话，就要进行第二次。这就要加料腌制了哈。哇，这个料好香啊！啊，这个还要加个钙。这就要开始搅拌了，师傅，这个要腌多长时间呢？这个就是刚刚腌制好的小肠，问你这个小肠啊，腌过就可以直接烤了吗？这个要清洗一下才才去炒。哦，用清水冲一下。对。那这个料味不都起霉了吗？你就要把它腌的这个这个料清洗干净。啊。拿过去。它已经有色了。要已经腌透了哈，这就是清洗好的小肠，这个洗完了就可以直接烤了哈。这个清洗完的小肠就要准备烤制了，上烤炉了。师傅，今天几个炉子烤的？今天过一会儿有四个炉子。这一锅能烤多长时间呢？这一锅刚开始时候半个小时，三十分钟。然后过一会儿，可能开始五十分钟，这个一锅有一百多斤，一百多斤哈，可能有一百一百一吧。这边又是一锅，这个就要不停的搅拌哈。对，把它搅拌匀，它就要它就粘在下面。粘锅哈，它这个用的都是电炉子烤的。师傅，我看外面好像有人家用木炭烤的哈。那个炭烤的不是最真实。哇塞，烟熏火燎啊！像这个生肠啊，一斤能出多少成品呢？啊，这个一百斤能炒好的什么，炒出来什么成品？有六十斤吧。它那个小肠味出来了。这边是第一锅先烤的，这个颜色明显变掉了。你看，滑溜溜的。对，漂亮。没吃过的，第一次看到。上的红了。烤好的小肠过来了。这个就是这几年啊，贵州安顺非常火爆的烤小肠。它这个呢，做的是七成熟，回家稍微烤一下，给它烤的焦黄就可以吃了。芝麻冒油啊，漂不漂亮？它这个小肠的皮啊，吃到嘴里面很 Q 弹，而且一口咬下去啊，滋滋冒油的感觉。它这个、啊。是提前啊腌制过的，所以说你就单吃不要蘸料的话，它都很入味了。小肠啊，其实你吃的时候啊，它里面是要带点油的。如果你要不带油的话，它有种苦味。它这种啊是完全你吃不到这种苦味的。最关键的是，我觉得它做的特别干净，完全没有那种胀气味，特别香。这种是一斤装的，每一份里面还配这个辣椒粉。如果你不喜欢吃辣的话，你可以吃这个原味的，因为它腌制过的，所以说已经本身非常入味了。回家以后啊，可以炒着吃，也可以用那个电饼铛啊煎着吃，也可以用空空气炸锅啊炸着吃，巨香